என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஓகேவா ஸோ யூனிட் ஃபோர்ல செல்ஃப் இண்டக்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து புதுசா இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு விஷயங்களை பத்தி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இண்டக்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிவைஸ் அது காமனா காயில் டொராய்ட் சாலினாய்ட்ஸ் இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து இருக்கும் ஓகேவா யூஸ் பண்ற டிவைஸ் ஸோ இந்த டிவைஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டோர் மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி வென் த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ இட் ஓகேவா ஸோ மேக்னெட்டிக் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணும் எப்போ அப்படின்னா அதனுடைய அதுக்குள்ள வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து காயில் டொராய்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து சாலினாய்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து இண்டக்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணு விஷயத்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டக்ஷன் ஓகேவா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அதுல என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ இண்டக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இண்டக்டன்ஸ் ஸோ இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லை அந்த இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இண்டக்டர்னுடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இண்டக்டன்ஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இண்டக்டர் அது என்ன பண்ணும்னா கரண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அதாவது வந்து கரண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க் ஆகிருக்க காயிலில் கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது இஎம்எஃப் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அது சேம் சர்க்கியூட்ல ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் இதே வந்து நம்ம பக்கத்துல வச்சிருக்க காயில வந்து லிங்க் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இண்டக்டர் அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் கரண்ட்னால வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது இஎம்எஃப் வந்து அதே சர்க்கியூட்ல ஜென்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் லிங்க்டு வித் அதர் காயில ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஓகேவா இண்டக்டர் இண்டக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம செல்ஃப் இண்டக்ஷன் பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்படி வந்து ஒரு காயில் இருக்கு ஓகேவா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன அப்படின்னா பேட்ரி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கீ வந்து இருக்கு ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் இந்த வந்து நம்ம சர்க்கியூட் க்ளோஸ் பண்ணும் போது இது வந்து பேட்ரி இது வந்து கீ ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த காயிலை சுற்றி வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்படி கிரியேட் ஆகும் ஸோ கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ மேக்னட் ஓகேவா ஸோ மேக்னட்டை சுற்றி தான் நம்மளுக்கு ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நார்த் போலில் இருந்து வெளியே போகும் சவுத் போலில் வந்து என்ட்ரு ஆகும் ஓகேவா அப்படி தானே ஸோ நார்த் போலில் இருந்து வெளியே வரும் சவுத் போலில் வந்து என்ட்ரு ஆகும் அதே மாதிரி தான் இப்படி என்ட்ரு ஆகும் இப்படி போகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு செல்ஃப் இண்டக்ஷன் இதில் தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய பிளேஸ் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஃப்ளக்ஸ்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னா நம்ம என்னென்னு படிச்சுருக்கோம் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்டு லைன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பர்பண்டிகுலராக பாஸ் ஆகுதோ அதான் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை நம்ம எப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா பை சேஞ்சிங் த கரண்ட் சரியா ஸோ ஒரு கரண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலியமா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா என்ன ஆகும் இதனுடைய ரிசல்ட் வந்து இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம கரண்டை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பை அட் த அட் த ரிசல்ட் வந்து என்னவாக கிடைக்குது அட் தென் வந்து நமக்கு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அந்த இஎம்எஃப் எதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதே காயில தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தட் இஸ் த மீனிங் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஓகேவா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஸோ அதனுடைய எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக அந்த எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற அந்த ப்ராப்
by changing the current flux flux ah vechi namak current change pannum so andha mari pannadunala enna agudha appadina emf vandu produce aagum yes and the emf vandu in the same coil e produce aagum idhukku peru na vandu enna appadina self inductance self induction or inductance abdingaru proportionality constant ah vechi pesuvom in the process vandu enna appadina self induction seriya so the magnetic flux varies with the change in current at the result emf will be produced in that same coil purinjala so idu da vandu vishayam okay va so in the edathila namakku theriyum so evlo number of vandu flux produce aayiko adukku vandu current vandu proportional ah irukku seriya so phi b abingiradhu flux abdin eduthukalam idhula flow aagakoodiya adhaavadhu create aana magnetic flux idhe total idhu vandu single irukku idhe vandu nariya produce aagudhaya so appo n pi b abingiradha vandu total flux vandu indha circuit la vandu produce aanadhu nichikalam that is proportional to the flowing current abdin solli solirukanga okay va so appo indha proportionality remove pannona or constant vandu venum அப்ப n pi b is equal to l i so in the proportionality enna abina vandu in the constant vandu enna abina self inductance of the coil proportionality of the self inductance abin kuda solluvom self inductance proportionality enna nare names irukku so idhu da vandu enna solranga self inductance of the coil solranga so appo in the term na namakku vandu venum so appo l is equal to n pi So in the term below are only n pi b by i. So purida so apo inductance vanda adhikama irundal current vanda flow kamiya irukum. Okay ba? So directly inversely proportional idha vechi nam vandu enna panikalam appadina find panikalam. Adhe maadhiri inductance produce aana inductance adhigama irukum bodhu flux um vanda enna va irukum? Adhigama irukum number of terms um vanda adhigama irukum but reverse case la vanda enna irukum? Current vanda irukum. Okay ba? so in the term so idha vechi idhukku vande rendu definition vande koduthirukanga okay va for example i is equal to 1 ampere current will be 1 ampere appdi nama vechitom appadina enna aagudha appadina in the self inductance is defined as a enna solranga self inductance edhukku indha edathula vande term 1 aayiruchu appadina l is equal to n pi b adha so idhu enna edhu magnetic flux linked with the coil so self inductance is defined as a magnetic flux linked with the coil applied by the condition when the current is 1 ampere okay va so adu one rendavathu vishayam undu faraday law vechi define pannanga so faraday law namak theriyum n into minus d pi b by dt okay va so idha vechi nama undu self inductance vandu define pannum so indha edathula common ah irukiradhu enna n pi b so idu eppadi eludalam Minus d of n pi b by dt. Abdi na dala ma. So in the dikku vandu value vandu yana n pi b is equal to l i. So ring on substitute kundu. So minus d into l i by dt. So it eppadi yadala ma yadala vandu constant. So l into minus d i by dt. So epsilon. So it eppadi na maki yana vandu venu. L வந்து வேணும் சோ அப்ப L is equal to minus epsilon divided by di by dt சோ அப்ப இந்த இடத்துல எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படினா செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் will be always equal to the opposed emf opposed emf produced in the coil when the current changes with the time சோ ஒரு கரண்ட் வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் டைமுக்கு चेंज ஆகும்போது प्रोड्यूस ஆன அந்த emf வந்து எப்பயுமே வந்து செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டு தான் இருக்கும்னா அப்போஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து இருக்கும் வித் தி கண்டிஷன் என்ன அப்படினா चेंज இன் கரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வந்து 1 ஆம்பியரா இருக்கும் பொழுது ஓகேவா சோ இந்த டம் 1 ஆ இருந்துச்சு அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் will be always equal to the opposed emf produced in the coil ஓகேவா சோ அப்போஸ்ட் emf produced in the coil சோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படினா செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் கான ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இது இன்னும் வந்து இருக்கு யூனிட்ட பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பிசிக்கல் சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு சோ எல்லா விஷயங்களையும் ஒன்னா கிளப் பண்ணா ரொம்ப கொலப்புற மாதிரி இருக்கும் அது இன்னொரு வீடியோவா நம்ம வந்து பாக்கலாம் ஓகேவா சோ இது வந்து பேசிக் இத வந்து எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க ரெண்டு விதமா எப்படி ஃபார்முலா வந்துச்சு 
செல் இன்டக்டன்ஸ் அதுக்குள்ளேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகிக்கிறது இதே இது வந்து பக்கத்தில் இன்னொரு காயில் வச்சு அந்த காயில வந்து இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகி இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது மியூச்சுவல் இன்டக்ஷன் அதை நம்ம அடுத்தது வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அது எதுக்காக இந்த காயில் எடுத்துக்கிறோம் எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்கா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்ன அந்த ப்ராப்பர்ட்டினுடைய பேசிக் டேர்ம் என்ன நெக்ஸ்ட் அதுலேருந்து செல்ஃப் இன்டக்ஷன் மியூச்சுவல் இன்டக்ஷனுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கான வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு கண்டிஷனில் வந்து செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அ காயில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஎம்எஃப் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த இன்டக்டருங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தான் செல்ஃப் இன்டக்ஷன் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்ச